ഓട്ടോമോട്ടീവിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ജിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ ഏസ്റ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അതിമനോഹരമായ ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നാണ് ഏസ്റ്റന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേഷ്യെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എം ജിയുടെ വലിയ ലോകമാണ് എം ജി ഈ ഗ്രില്ലിനെ പറയുന്നത് ബോൾഡ് സെലസ്റ്റിയൽ ഗ്രിൽ എന്നാണ് ഈ എം ജി എന്ന ലോഗോ സൂര്യനും ഈ ഗ്രിൽസ് വരുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശവും എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഗ്രിൽ എം ജി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലോഗോയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട് സൈഡ് വ്യൂവും ബാക്ക് വ്യൂവും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്യാമറയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു റെഡാഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ വണ്ടിയിൽ ഫൈവ് ക്യാമറാസും സിക്സ് റെഡാഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി ഹെഡ് ലാമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എം ജി ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹോക്കായ് ഹെഡ് ലാംപ്സ് എന്നാണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായി തന്നെ നമുക്ക് ബൂമറാങ് ഡി ആർ എൽസും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോഗ് ലാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോഗ് ലാംസ് നമുക്ക് ഹാലോജൻ ലാംസ് ആണ് വിത്ത് കോർണറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റീറിങ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ തിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോഗ് ലാംസ് കത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് മിഷ്യൻ കട്ട്സ് അലോ വീൽസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈഡ് മിറേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയാണ് സെറൗണ്ട് ആയിട്ട് വണ്ടി ക്യാമറ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കീലെസ് എൻട്രിയാണ് ജസ്റ്റ് കീ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചാൽ തന്നെ വണ്ടി അൺലോക്ക് ആവും കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്താൽ വണ്ടി അൺലോക്ക് ആവും ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് റിയർ വരെ നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷിങ് പോകുന്നുണ്ട് റൂഫ് റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രീമിയം റൂഫ് റെയിൽസ് ആണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് റൂഫ് റെയിൽസ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സറൗണ്ട് ആയിട്ടൊരു ക്ലാഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈവൻ റഫ് സർഫസിലും കല്ലെങ്കിലും അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വരില്ല നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ടൈ ലാംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏസ്റ്ററിന് വളരെ വലുതാക്കി തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബൂട്ടിൽ ബൂട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെഡ് എസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് സെഡ് എസിൻ്റെ മോഡലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ് ഏസ്റ്റർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സെഡ് എസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ അഡാസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഡാസിന് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏസ്റ്റൈൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് എം ജിയുടെ ലോഗോ ജസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയി ഏകദേശം നാനൂറ് ലിറ്ററോളം ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ലാമ്പും സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാഴ്സൽ ട്രേ ഒരു ട്രേ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പാ വീൽസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലാണ് സ്പെയർ തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ സ്പെയർ വീൽസും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കുറവാണ് സ്പെയർ വീല് നിയറസ്റ്റ് പഞ്ച് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോ വീൽസ് അല്ല സ്റ്റീൽ വീൽസ് ആണ് ഒരു ഇഞ്ച് കുറവുമാണ് ബാക്കിൽ ഒരു ക്യാമറയും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് സെൻസേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് റെഡ് ആഴ്സും ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് ബമ്പറിലായിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ടർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് മറ്റേത് ഷോക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വിത്ത് ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ് വരുന്നുണ്ട്
അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറോട്ട് പോവാം ഇൻറ്റീരിയറോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ സി വെൻസ് ആണ് ഒരു പ്രൊപ്പുലർ ഷേപ്പിലാണ് എ സി വെൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആംഗിളിൽ അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഡാഷ് ബോർഡ് ഫുള്ള് ലെതർ ഫിനിഷ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ സെൻട്രലായി നമുക്ക് എ ഐ അസിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് എം ജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഹലോ ആസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഹലോ ആസ്റ്റർ ഹായ് ഹൗ കെ ഐ ഹെൽ നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഈ എ ഐ അസിസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ആക്റ്റീവ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡും അങ്ങനെ തന്നെ ക്വാർട്ടർ റൈറ്റ് സൈഡും ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എം ജി മൂന്ന് വർഷം അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ ജിയോയുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ജിയോ സാവൻ ആപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് സോങ് കേൾക്കാം പോർട്ട് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടി നമുക്ക് ന്യൂസസ് കേൾക്കാം മാപ്പ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആപ്പിൾ കാർപ്ലെയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടയും നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ലെതർ റാപ്പിഡ് സ്റ്റീരിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെതർ റാപ്പിഡ് സ്റ്റീരിങ്സും വിത്ത് ഫ്ലോ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റീരിങ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റീരിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഐക്കോൾ ഈക്കോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർ ബട്ടൺ നമ്മുടെ ഐക്കോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈവൻ എന്ത് ഡൗട്ട്സും വെഹിക്കിളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു കോള് എം ജിയിലോട്ട് പോകും എം ജി അപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് വേണേൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസിലിറ്റീസും കൂടി ഉണ്ട് ഈവൻ എയർ ബാഗ് റിലീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എം ജിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോകും അപ്പം തന്നെ എം ജി ഓതറൈസ്ഡ് നമ്പറിലേക്ക് ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കോൾ പിക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ അവിടേക്ക് അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് മിറൈസ് ഐ ആർ വി എം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺസ് ആണിത് റൈറ്റിലോട്ടിട്ട് റൈറ്റിലെ മിറൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇട്ട് ലെഫ്റ്റിലെ മിറൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് ഹെഡ് ലാമ്പ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പനോറമിക്ക് സൺ റൂഫ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പൊടിയുടെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കവേഡ് ആവുന്ന സൺ റൂഫ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവൻ സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ജിയുടെ അടുത്ത് കമാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ആവും ഹലോ ആസ്റ്റ് ഹായ് ഹൗ കെ ഐ ഹെൽപ്പ് ഓപ്പൺ സൺ റൂഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ കമാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലോസ് ആവും ഹലോ എസ്റ്റ് ഐ ആം ലിസ്ണിങ് ക്ലോസ് സൺ റൂഫ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ലെഗ് റൂമും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ഷോൾഡർ റൂമും നല്ല ഹെഡ് റൂമും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ റിയർ എ സി വെൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആം റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ആം റെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ് ഹോൾഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെഡ് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പനോറമിക് സൺ റൂഫ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കവേഡ് ആവുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ബാക്കിലും നല്ല വ്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് ഷാർപ്പ് ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന സീറ്റ് കവർ ലെതർ ഫിനിഷ് ആണ് പ്രിഫറേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് റെഡ് കളർ ആണ് ഈ സീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്
വൺ വൺ ടെൻ പി എസ് പവറും വൺ പോയിന്റ് ത്രീക്ക് വൺ ഫോർട്ടി പി എസ് പവറും ആണ് എം ജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാനുവൽ വരുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സി വി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടോർ കൺവേർട്ടറും നമുക്ക് എം ജി ആസ്ട്രിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എം ജി ആസ്ട്രിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സീറ്റ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് ഐക്കോണിക് ഐവറി ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് കളർ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് റെഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സീറ്റ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വേരിയൻസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീയിലാണ് ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയി നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിലാണ് റെഡ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് കോമ്പോ സീറ്റ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനൊന്നര ലക്ഷം തൊട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വില അവസാനിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നര ലക്ഷം വരെയാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എം ജിയുടെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ബേസ് മോഡൽ തൊട്ട് തന്നെ ആസ്ട്രലിലെ നാല് നാല് വീലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ഇ എസ് പി ടി സി എസ് എല്ലാം ആസ്ട്രലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊന്നുമല്ല ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യമായി അഡാസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് എം ജി അഡാസിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഓട്ടോ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സുകളും അക്കൗണ്ടിംഗ് കോഴ്സുകളും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോച്ചിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങും നൽകുന്നു അവിടെ തന്നെ ജോബ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകളും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് കോഴ്സുകളിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ടെസ്റ്റവിൽക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എം ജിയുടെ അഡാസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് എം ജി പറയുന്നത് എം ജിയുടെ ഗ്ലോസ്റ്റൽ ആണ് ആദ്യമായി അഡാസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എം ജി കൊണ്ടുവരുന്നത് അഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണോമസ് ലെവൽ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഗ്ലോസ്റ്ററിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ആസ്റ്റേറിൽ അവർ ഓട്ടോണോമസ് ലെവൽ ടു ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോണോമസ് ലെവൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡ്രൈവറെ ഡ്രൈവറെ ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വണ്ടി ലാമ്പ് ഹൈ ബീം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ലോ ബീം ആകും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇ ഇ പി എസ് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റീറിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് സ്റ്റീറിംഗ് മോഡ്സ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർബൺ നോർമൽ ഡൈനാമിക് അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീറിംഗ് മോഡ്സ് ഇടാം അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അർബനിൽ ഇടുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവും നോർമൽ ആവുമ്പോൾ ലേശം നോർമൽ ആയിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റിഫ് ആവും സ്റ്റീറിങ് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോർവേഡ് കൊളൂഷൻ വാണിങ് ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്ട് വരുമ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ വെഹിക്കിൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ വാൺ ചെയ്യും റിയർ ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇപ്പോൾ ലൈൻ ചേഞ്ച് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡ് മെറേജിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻസ് വരും റിയർ ക്രോസ് ട്രാഫിക് അലേർട്ട് ട്രാഫിക് ടൈമിൽ നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് വരുന്നത് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ എൽ ഡി ഡബ്ല്യൂ എൽ ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാണിങ് എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു വാണിങ് വരും എൽ ഡി പി എൽ ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻ ഡിപ്പാർച്ചർ പ്രിവെൻഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈൻ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റീറിങ് വെഹിക്കിൾ തന്നെ എടുത്തിടും ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തിടും എൽ കെ എ ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലൈനും സെൻസ് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റീറിങ് മാത്രം നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്പീഡ് അസിസ്റ്റ് ആണ് സ്പീഡ് അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ബോർഡ്സ് നമ്മുടെ ബോർഡ്സ് വണ്ടി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി
ബാക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് നമുക്ക് കാണാം സൈഡ് ഏത് സൈഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ കാണാം നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ ആ സൈഡിലത്തെ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്കാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് എൻ ജി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹലോ എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഹലോ എസ്റ്റർ ഹൂ ഈസ് മോഹൻലാൽ film producer playback singer television host and film distributor who predominantly works in malayalam cinema besides also having sporadically appeared in tamil telugu kannada and hindi language films രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഒന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും വൺ പോയിന്റ് ത്രീയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സി ബി ജി ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പവർ വരുന്നത് വൺ ടെൻ പവർ വൺ ടെൻ പി എസ് പവർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിന് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ആണ് ടോർക്ക് അത് നമുക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി പി എസ് പവർ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി പി എസ് പവർ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എത്തിലാണ് നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി പി എസ് പവർ കിട്ടുന്നത് ടു ട്വന്റി നൂറ്റൻ മീറ്റർ ടോർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ജി എസ്റ്ററിൽ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ഇ എസ് പി ടി സി എസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് വീലുകളും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചർ തൊട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എം ജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് വണ്ടിക്കുള്ളത് സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻഡിപെൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ബാക്ക് ഫെൻഷർ സ്റ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ റിയർ വരുമ്പോൾ സെമി ഇൻഡിപെൻഡലും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈപ്പ് സി വി ടി ആയതുകൊണ്ട് ഗി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലാഗ് ഉള്ളിലേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുമില്ല എം ജി ആസ്റ്ററിൽ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ടൈപ്പും രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈപ്പും ആണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന് വൺ ടെൻ പി എസ് പവറും വൺ ടെൻ പി എസ് പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതും സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എത്തിലാണ് വൺ ടെൻ പി എസ് പവർ കിട്ടുന്നത് ആ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ടോർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിൻ വരുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അത് ഒന്നുകൂടി പെർഫോമൻസ് ഓറിയാൻഡാണ് അതിന് വരുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി പി എസ് പവർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ടു ട്വന്റി നൂറ്റൻ മീറ്റർ ടോർക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ്
ആർപിഎത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒട്ടനേകം വാഹനങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയിൽ കുറച്ച് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ടാറ്റയുടെ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആണ് ടാറ്റ പഞ്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ടാറ്റ പഞ്ചിൻ്റെത് വളരെ കരുത്തുറ്റ ഒരു മിനി എസ് യു വി ആണ് ടാറ്റ പഞ്ച് അടുത്ത വാഹനം ഫോഴ്സ് ഗൂർഖയാണ് വളരെ സോളിഡും മസ്കുലാർ ലുക്കുമുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഫോഴ്സ് ഗൂർഖ ബെൻസിൻ്റെ ജീ വാഗണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് ഫോഴ്സ് ഗൂർഖയ്ക്കുള്ളത് അടുത്ത വാഹനം ഫോക്സ് വാഗണിൻ്റെ ടൈഗൂണാണ് ടൈഗൂണും ഒരു മിനി കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി വൺ തന്നെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്ററും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററുമാണ് ടൈഗൂണിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത വാഹനം സ്കോഡയുടെ കുഷാക്കാണ് കുഷാക്കും ടൈഗൂണും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് എം ക്യു ബി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമ്മിതമാണ് രണ്ടും മിനി കോമ്പാക്ട് എസ് യു വികളാണ് അടുത്ത വാഹനം സുസൂക്കിയുടെ സെലാരിയോ ആണ് ആദ്യമായി എ ജി എസ് ട്രാൻസ്മിഷനോട് കൂടി സുസൂക്കി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത വാഹനമാണ് സെലാരിയോ അടുത്ത വാഹനം എം ജിയുടെ ആസ്റ്ററാണ് അഡാസ് ഫീച്ചറുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് എം ജിയുടെ വാഹനങ്ങൾ അടുത്ത വാഹനം ഹ്യുണ്ടായിയുടെ അൽക്കാസറാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെവൻ സീറ്ററാണ് അൽക്കാസർ ഹ്യുണ്ടായ് ക്രറ്റയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് വെർഷനാണ് അൽക്കാസർ അടുത്ത വണ്ടി ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഐ ട്വൻറ്റി എൻ ലൈൻ ആണ് എൻ ലൈൻ എന്നത് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ആ വേരിയൻ്റ് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത വാഹനം മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി സെവൻ ഡബിൾ ഒ ആണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളും ഫേസ് ലിഫ്റ്റും ലോഗോയിൽ വരെ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി സെവൻ ഡബിൾ ഒ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒ ഡി ക്യു ഫൈവ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ക്വാട്ടറോ ടെക്നോളജിയാണ് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫോർഷയുടെ മാക്കിനും ഈ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അതൊരു സ്പോർട്സ് വേരിയൻറ്റ് വാഹനമാണ് വോൾവോയുടെ എക്സ് സി സീരീസിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോഡലായ എക്സ് സി നയൻറ്റി ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുള്ള വണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാ